Джентльмены, не могли бы вы занять свое место, чтобы мы могли начать сегодняшнюю конференцию? Я получаю огромное удовольствие от представления вам. Сегодня наш приглашенный оратор, доктор Вернер фон Браун. Джентльмены, покорение космического пространства – величайшая технологическая задача века, в которой мы живем. Первым решающим шагом в освоении космоса будет выведение объекта на орбиту, по которой он будет бесконечно приближаться к Земле. Для этого требуется скорость примерно в 18 тысяч миль, и это примерно в три раза больше скорости, когда-либо наблюдаемой ракетами сегодня. Как мы можем достичь такой скорости? Прежде всего, конечно, можно было бы подумать об улучшении топлива, используемого в современных ракетах. Во-вторых, мы могли бы сбросить некоторые веса наших проектов. Но с помощью обоих этих методов, по-видимому, невозможно достичь более чем примерно 40 или 50 процентов скоростей, которых ракета достигла сегодня. Вы видите модель трехступенчатой ракеты на этом снимке до этой нижней белой линии. Вот первый этап. Он приводится в действие несколькими ракетными двигателями, которые будут отрывать середину от Земли до тех пор, пока она не достигнет примерно через одну минуту работы максимальной скорости порядка 30-604 тысячи миль в час. На данный момент первая ступень выброшена за борт. Его баки теперь сгорели, и ракетные двигатели второй ступени вступают во владение. Вторая ступень имеет прирост скорости примерно от 6 до 8 тысяч футов на вторую ступень по сравнению с первой ступенью. И после того, как будет достигнута эта скорость примерно 12 тысяч футов в секунду, вторая ступень, также исчерпанная, будет сброшена. Теперь ракетный двигатель на последней или верхней ступени возьмет верх. Эта верхняя ступень теперь будет продвигаться вперед с начальной скоростью примерно 12 тысяч миль в час, пока не будет достигнута конечная орбитальная скорость 18 тысяч миль. Этой скорости достаточно, чтобы удержать верхнюю ступень на орбите. Итак, что именно заставляет двигаться по орбите? Представьте, что вы ставите пушку на вершину горы и ведете огонь в горизонтальном направлении. Гравитационное притяжение Земли притянет пули к Земле, и, пройдя определенное расстояние, пули, наконец, ударятся о Землю. Теперь, когда мы увеличиваем начальную скорость, пули будет лететь дальше и с определенной скоростью. Кривизна, вызванная гравитационным притяжением Земли, которая тянет пулю вниз, будет точно соответствовать кривизне Земли. Тогда пули будет продолжать летать вокруг Земли и будет падать и падать. Я так и не смог достичь поверхности Земли, пока она, наконец, не попала в пробоину пушки сзади. Это орбита, вы можете установить ее орбиты на разных высотах. Теоретически вы могли бы установить его непосредственно над Землей. Но, конечно, вмешательство в атмосферу замедлило бы полет пули, или орбита не была бы стабильной. Значит, мы должны выйти за пределы атмосферы. Но как только мы окажемся за пределами атмосферы, у нас будет свободный выбор любой высоты, которую мы захотим, и чем выше мы поднимемся, тем медленнее будет скорость, необходимая для уравновешивания гравитационного притяжения Земли. Или это центробежная сила на изогнутой орбите, которая отменяет гравитационное притяжение ОС, которое удерживает объект на его стабильной орбите. Здесь мы заменили верхнюю ступень ракеты ступенью типа крылатого самолета, которая доставила бы персонал на орбиту. Это крылатая верхняя сцена с подростком. Те же орбитальные условия, что и у некрылой версии, которую вы видели на предыдущем слайде. Но с помощью их крыльев верхняя ступень смогла бы вернуться на Землю. Затем ракета выйдет на эллиптическую орбиту, которая, пройдя полпути вокруг Земли, достигнет яблока G, высота которого зависит только от превышения скорости над круговой орбитальной скоростью, которая у нас была в момент отключения. 
Мы позволяем ракете продолжать движение по этой эллиптической траектории. Это вернуло бы к паре G, самой низкой точке, которая была идентична точке отсечения последней ступени, и снова навсегда осталась бы на такой эллиптической орбите. Теперь, когда я вижу вечность, я должен это квалифицировать. Каждый раз, когда ракета будет проходить через передж на высоте всего 60 миль, она будет слегка тормозиться аэродинамическим сопротивлением, вызванным следами атмосферы, которые все еще обнаруживаются на этой высоте. Так что каждый раз, когда он мог бы проходить через пер, он немного терял бы избыточную скорость, и в результате следующее яблоко G было бы несколько ниже. И эта постепенная потеря избыточной скорости постепенно привела бы к преобразованию эллиптической орбиты в круговую орбиту на высоте 60 миль, и после того, как это будет достигнуто, ракета будет. Корабль будет подвергаться атмосферному сопротивлению на протяжении всего полета вокруг Земли, и с этого момента, конечно, он довольно быстро потеряет скорость. Если бы не помощь крыльев, он смог бы снова приземлиться. Если бы у него не было крыльев, он бы спустился в более глубокие слои атмосферы, в конечном счете сгорел и разбился. Одной из важнейших задач при подготовке экипажа к таким ракетным кораблям будет выполнение этой классной работы в команде в этих суровых условиях ускорения. Инструментом для подготовки команд к этому состоянию является центрифуга. Теперь центрифуги, подобные той, которую вы видите на этой фотографии, используются в вооруженных силах для проверки людей на предмет их ограничений по отключению. Приняв тот же принцип и просто увеличив гондолу на конце этой перекачки, мы можем поместить в гондолу весь переворот и обучить их как команду. Это показано здесь. На следующем снимке у нас есть полная копия пассажирской гондолы, прикрепленной к матке центрифуги, и мы не можем только вращать ее и показывать ускорение ментора. Мы даже можем вращать гондолу, когда она поворачивается, чтобы имитировать неустойчивые условия полета, при которых переворот также должен принять необходимые меры. Что вызывает невесомости, когда она возникает? На ракетных кораблях вы часто слышите, что невесомость возникает только после того, как корабль покинул гравитационное поле Земли. Это неправда. Невесомость в ракетном корабле на самом деле возникает в тот момент, когда двигатели отключены, и корабль свободно движется по инерции и вне атмосферы по любой траектории на орбите. Если уж на то пошло, что вызывает невесомость. Вес, каким мы его знаем, на самом деле является причиной не только силы тяжести, но и пола, на котором мы стоим, и который мешает нам свободно следовать за действием силы тяжести. Другими словами, всегда требуется гравитация и жесткая опора, чтобы создать ощущение веса, когда вы снимаете эту опору и позволяете телу свободно следовать за полной гравитацией, это тело невесомое. Если вы прыгнете с трамплина для прыжков в воду, вы будете невесомы примерно 2 секунды, пока не упадете в воду. И если вы летите на ракетном корабле, который не работает, ваше тело подчиняется тем же законам движения, что и корабль, на котором вы путешествуете. В результате между вами и кораблем не может быть разницы сил, и вы будете свободно плавать в каюте корабля. Что произойдет, когда люди будут отобраны в таком состоянии? Но мы знаем, что человек может есть и пить даже в горизонтальном положении, и если вы попробуете, то обнаружите, что можете есть даже вверх ногами. Будет ли нарушено кровообращение? Врачи думают, что они этого не сделают, потому что самым важным фактором, влияющим на кровообращение, является сопротивление. Сопротивление крови в венах и артериях и сила тяжести играют в этом лишь незначительную роль. Ну, на самом деле, вы можете лежать горизонтально в своей постели, и вы можете встать, и ваше сердечное кровообращение почти не влияет на это. Но сегодня никто не знает, как длительная невесомость повлияет на людей. Некоторые врачи считают, что самым духовным вопросом будет чувство равновесия во внутреннем ухе. Во внутреннем ухе есть маленький камешек. Оба внутренних уха называются лампочками пола, которые опираются на несколько волосков и на какие бы волоски не указывали остальные. Это снято. 
Если вы наклоните голову вперед, этот камешек переместится на другой набор волос, и у вас будет другое указание направления водопроводчика на А. Условия невесомости. Этот камешек, конечно, находится в А. Дезориентирован, и он просто плывет, не касаясь ни одного уха, или может беспорядочно касаться здесь, здесь и здесь там. Вопрос в том, как мы отреагируем. У меня такое чувство, что некоторые люди могут заболеть морской болезнью, может быть они смогут к этому привыкнуть. На правой стороне этой фотографии вы видите большую космическую станцию в форме колеса, которую следует рассматривать более или менее как предложение о том, что вы могли бы сделать с космической станцией. И это не обязательно предложение. Космическая станция должна выглядеть точно так же, как эта вещь, в частности, должна быть такой большой. На самом деле, он может быть намного меньше. Если вы хотите уменьшить количество оборудования на борту, или предпочитаете иметь несколько меньших размеров. Форма колеса была выбрана с целью покончить с постоянным состоянием невесомости, преобладающим на орбите. Вращая такое колесо, вы могли бы создать искусственную или синтетическую гравитацию на ободе. Колесо просто медленно вращалось бы вокруг своей ступицы, и включив правильное вращение, вы можете либо смоделировать ускорение G на ободе, либо одну треть G, если это считается достаточным. Во всяком случае, вы можете вернуть людям их вес. Люди, конечно, будут жить в приграничье. Теперь как? Как можно было бы построить такую большую станцию на орбите? А как мы могли бы поднять оборудование для этого? Грузовые отсеки даже на больших ракетных кораблях всегда будут ограничены, поэтому одной из самых важных вещей будет то, что вы сможете сдвинуть детали достаточно маленькими, чтобы их можно было спрятать в грузовых отверстиях. Одним из способов сделать это было бы сложить их вместе, и в этом конкретном предложении я предполагал построить космическую станцию из 10 или 15 сегментов пропитанного резиной стекловолокна или некоторых материалов, аналогичных тем которые используются в резиновых поплавках, резиновых плотах, и собрать космическую станцию в форме кольца из этих секций. После того, как сборка завершена и все секции собраны воедино, весь агрегат можно накачать, как автомобильную шину. И это обеспечило бы не только необходимую жесткость конструкции, но и атмосферу внутри шины, в которой могли бы жить люди. Конечно, для длительного состояния было бы необходимо пополнить запас воздуха и обеспечить систему кондиционирования воздуха и систему пополнения кислорода, а также систему удаления КО-2В в участке. Внутри такой космической станции может находиться всевозможное оборудование. В приграничье будут лаборатории, где можно будет изучать явления, недоступные для экспериментов на Земле. Такие эксперименты могут включать вопросы, касающиеся биологической и зоологической жизни в условиях космического пространства, космической радиации, метеорологических исследований, с помощью которых Землю можно наблюдать снаружи, астрономических лабораторий и так далее. Рядом с космической станцией будет установлен мощный телескоп. Если вы направите этот телескоп на небеса, вы сможете увидеть планету, не затуманенную атмосферными эффектами, и мы можем ожидать, что сможем фотографировать такие планеты, как Марс или Юпитер, с беспрецедентной четкостью. Что касается применения станции военными, то представляется даже возможным использовать такую платформу в космосе в качестве зверя для бомбардировки объектов на Земле. И я считаю, что такая бомбардировка может быть осуществлена с беспрецедентной точностью с такой станцией. Однако наиболее важным применением космической станции будет то, что она может служить в качестве трамплина для путешествий в более глубоком космосе. Как только мы окажемся на орбите, нам нужно будет. Мы можем пренебречь многими требованиями, предъявляемыми к ракетам, способным выходить на орбиту. Во-первых, мы можем полностью забыть об аэродинамическом сопротивлении и обтекаемости, потому что любые полеты в самом глубоком космосе будут за пределами атмосферы. Во-вторых, как только у нас будет подростковый орбитальный полет, мы сможем оторваться от такой орбиты, она выйдет в более глубокий космос с очень низкой тягой. Причина этого проста. 
вес любого корабля, вращающегося по орбите, уже поддерживается центробежной силой на орбите на любой фунт таги, к которому вы ее прикладываете. Орбитальный объект в правильном направлении увеличит скорость и, следовательно, унесет объект дальше от Земли. При таком ускорении в глубоком космосе корабли дальнего космоса могут выполняться практически с микроускорением. Конечно, прежде чем мы сможем отправить людей на орбиту, необходимо будет предоставить нам средства для возвращения людей. И я считаю, что возвращение с орбиты задача гораздо более сложная, чем достижение самого орбитального полета. Другими словами, проблема выброса небольшого объекта или даже объекта с приборами на орбиту спутника, который не может быть возвращен на Землю. Это потенциально вопрос силы загрузки. Но безопасное возвращение людей с орбиты – это вопрос, который затрагивает все факультеты современной физической науки. Причина этого проста – мы не можем позволить себе посадить космический корабль с орбиты, замедляя его скорость с помощью топлива. Причину этого легко понять. Мы должны уничтожить ту же энергию на пути вниз, которую мы передали объекту, чтобы поднять его туда в первую очередь. Это означало бы, что нам примерно потребуется такое же количество топлива, чтобы посадить корабль с одной только ракетной мощностью. Тогда было необходимо поднять его туда. И, конечно, это топливо будет полезной нагрузкой для подъема. Изначально корабль должен быть намного больше, если на нем должно быть достаточно топлива для спуска. Но есть короткий путь к этой проблеме. Если мы будем зависеть от аэродинамического замедления во время спуска, мы можем использовать атмосферу, чтобы снова замедлить наше падение. Но это означает, что корабль должен загораться. Войдите в атмосферу со скоростью, сравнимой с орбитальной скоростью 18 тысяч миль в час. И с этой скорости мы должны постепенно снова замедлить корабль. В такой форме это создает огромную проблему аэродинамического нагрева. Потому что, если бы мы спустились на этих высоких скоростях прямо в более глубокие слои атмосферы, наш корабль, очевидно, сгорел бы, и у нас не было бы шансов построить его достаточно прочным и сделать, и с такой страстью, чтобы люди могли пережить путешествие. Но если мы оснастим корабль крыльями, мы сможем вывести его из строя. Мы можем запустить корабль на очень больших высотах, где плотность недостаточно высока, чтобы создать слишком много тепловых потоков, и мы просто излучаем тепло от крыльев. Корабль все равно будет сильно нагреваться в процессе, но мы можем поддерживать его на высоком уровне. Наши крылья сейчас достаточно большие, это верхняя ступень приказа о переносе, который потребуется, чтобы спуститься, что удивительно в таких верхних ступенях крыла, с возвращаемым на землю, что их посадочная скорость будет чрезвычайно низкой. На самом деле, этот корабль приземлился бы со скоростью около 60 миль в час. Дело не в том, что мы не могли заставить его приземлиться быстрее, но мы должны обеспечить его относительно большими крыльями, чтобы иметь возможность замедлять его на достаточно больших высотах. Значит, проблема нагрева определяет размер крыла, а не посадочную скорость. И когда вы это выясните, так получилось, что нагрузка на крыло должна быть настолько низкой, чтобы достичь этого, чтобы посадочная скорость этой пустой банки с новым топливом, борта и просто пассажиров на борту была на настолько низкой, что посадочная скорость на самом деле составляет порядка 60 миль в час. Это приведет к прекращению полета на орбиту во время захода на посадку. На подходе к посадочной площадке корабль выйдет на классическое шасси и, наконец, приземлится на полосу, как обычный самолет. Спасибо вам. Джентльмены, доктор фон Браун любезно попросил Сенат ответить на любые ваши вопросы, и я полагаю, что у вас их будет много. Командир Финн, у вас есть вопрос. Доктор фон Браун, было сказано, что вы могли бы бомбить Землю с предельной точностью с космического спутника, скажем, управляемыми ракетами. Не могли бы вы в рамках классификации объяснить, почему было бы легче бомбить Нью-Йорк со спутника, чем, скажем, с самолеты или управляемые ракеты наземного запуска? Я не сделал небольшого наброска, чтобы объяснить проблему. Предположим, что это Земля. И это орбита вокруг Земли, по которой движется космическая станция. В этом направлении. 
Или если вы выстрелите управляемым средним назад с космической станции, передавая ему что-то вроде 400 метров на второй, или примерно 1000 футов на второй. В противоположном направлении, тогда общая скорость этой ракеты составит 18 тысяч миль в час. За вычетом этой небольшой скорости, вы передали их с противоположной стороны в противоположном направлении. В результате ваша управляемая ракета все равно будет двигаться по орбите. Но эта орбита будет находиться на губной орбите. И вы можете выбрать скорость здесь, где эта точка пара G здесь просто граничит с верхним слоем, слоями атмосферы. Теперь важно отметить, что в течение всего этого полета по этому эллипсу спускалась управляемая ракета. Космическая станция и ракета всегда будут очень близко друг к другу. Потому что они оба. Продолжайте в том же духе. В этот момент здесь, где достигнута валюта, ракета будет иметь. Будет немного впереди космической станции, потому что ее период составляет половину оборота. Время, необходимое для путешествия отсюда сюда, короче, чем для космической станции, которая летит отсюда сюда. В результате он будет немного угловатым по угловатости впереди космической станции. В этот момент станция будет здесь, и ракета будет здесь. Теперь ракета начинает скользить в атмосфере. Там крылатая ракета будет опускаться все глубже и глубже в атмосферу. Но в течение всего этого полета космическая станция будет оставаться над головой, чтобы она могла отслеживать середину. Даже на этом этапе. И поскольку середина здесь это скорость, которой нет у космической станции, космическая станция снова догонит середину под углом. Так как тот, наконец-то ввиду этого. Будет наверху, а середина будет здесь. Итак, в течение всего полета ракет вы поддерживаете прямую видимость между космической станцией ракеты и по мере приближения к цели. Наконец-то даже цель появится в поле зрения и увидит цель и ракету одновременно. Ракета будет нести радиолокационный маяк, и на цель может быть наведен либо оптический телескоп, либо радиолокационный телескоп. И с небольшим компьютером на космической станции, который был бы сопоставим с компьютером и зенитными ракетами, мы можем просто сопоставить эти две линии визирования в момент удара. Теперь это метод, который нельзя использовать с межконтинентальными баллистическими ракетами. У вас никогда не было преимущества видеть цель. Да, у вас есть это преимущество, хотя с помощью этого принципа возможно даже стрелять по движущимся целям, таким как корабли в море. И вам также не нужно знать географические координаты, с которым некоторые люди по ту сторону железного занавеса не публикуются. Обычно. Итак, пока вы видите объект и можете отслеживать свою ракету с помощью радиолокационного маяка, вы можете стрелять в него, даже если вы не знаете точного местоположения и даже если это движущаяся цель. Надеюсь, это ответ на ваш вопрос. Командер Роджерс, доктор. Какая система связи будет использоваться в космическом пространстве? Вы имеете в виду связь между Землей и и пространство между Землей и космической платформой по существу. Радио. В этой радиосистеме есть только одно осложнение, которое заключается в том, что скоростная станция все время перемещается, и вы не можете постоянно поддерживать связь с любой точкой на Земле с помощью этих станций. Для этого требуется целая сеть радиостанций на Земле, и только две станции могут одновременно поддерживать связь со станцией. Мысленные волны довольно легко проходят через сферу ионоса, и это установленный налог. У нас сегодня большой опыт работы с баллистическими ракетами, чтобы знать, что мы можем довольно легко проникнуть в ионос здесь за троих. Батарейный доктор, какая такая система будет использоваться для обнаружения космического корабля? Вы имеете в виду навигацию для переворота корабля. В противном случае, как бы экипажи направили корабли к извинению. А. Управляете космическим кораблем и указываете точку А в точку Б в космосе. Ну, если эти точки расположены близко друг к другу, вы могли бы сделать это оптически. Вы должны определить положение точки В, к которой вы направляетесь на фоне звезд. Определить ее положение и движение а затем внести необходимую поправку в свою скорость, чтобы соответствовать этой точке в заранее определенное время.
Теперь, если это проблема навигации на больших расстояниях, например, мы видим проблему с рандеву после прибытия космического корабля с космической станцией. Вы бы применили такие методы, как удаление наших пеленгов или оптических пеленгов. И если вопрос в том, чтобы настроить корабль до того, как мы повернем маневр на Землю. Если вы хотите приземлиться в определенном заранее определенном месте на Земле, акцент будет сделан на том, чтобы правильно расположить корабль для первоначального маневра посадки, а также правильно рассчитать время. И это можно сделать с помощью часов, сигналов с Земли, а также с определением вашего положения над Землей, просто измеряя, в какой точке вы только что пролетели, пролетая над поверхностью здесь на большее расстояние от Земли. Измерения звездного затмения за краем Земли и Луны являются очень эффективным способом маневрирования. Поэтому я думаю, что навигация будет осуществляться различными способами, но большинство из них будут оптическими, и это означает выход. Полковник Герберт, доктор, какова была бы ожидаемая продолжительность жизни космического корабля, учитывая, что он может столкнуться с метеоритами или частицами пыли в космосе? И может ли быть разработана какая-либо защита для увеличения этой продолжительности жизни? Вопрос о продолжительности жизни и защите тесно связаны друг с другом. Из наблюдений падающих звезд известно, что частота встречаемости мелких метеоров увеличивается при уменьшении их размера. Так что маленьких следует опасаться, а большее это топливо далеко в космосе. К сожалению, от более мелких можно довольно легко защититься с помощью относительно тонкой двойной или металлической брони, даже или стали. Даже обшивка обычного авиалайнера защитит вас от падающих звезд примерно после 16 звездной величины. Если вы хотите иметь немного больше, вам возможно придется использовать сталь, сделайте это. Но штраф за вес не будет суровым. На самом деле камеры уже обеспечивают совсем небольшую защиту. Доктор Фред Уиппл, астрономическая обсерватория Говарда предложила использовать так называемые метеоритные бомбардировки для защиты ракетных кораблей и космических станций от этой метеоритной опасности. Принцип такого метеоритного бампера прост. Это не что иное, как тонкая стальная или двойная обшивка, расположенная примерно на дюйм или два снаружи внутреннего корпуса ракеты или космической станции. И метеорит, падающий на поверхность, просто испарится из-за удара. И это может оставить небольшую вмятину в бампере метеорита, но не повредить поверхность под ним. Это метеорит достаточно большой, чтобы пробить этот бампер. Это приведет к разрыву этой потенциальной дыры в вещи, потому что эффект очень похож на эффект поверхностного взрыва на металле, потому что вся кинетическая энергия немедленно преобразуется в тепло. Чтобы ответить на ваш вопрос о продолжительности жизни, мы думаем, что сможем обеспечить защиту без чрезмерного веса падающей звезды после примерно 12 или, может быть, 14 величины, что все еще означает крошечные частицы не громче крупинки соли. Но это те, кого действительно нужно бояться. С такой защитой можно защитить корабль или космическую станцию в течение пяти или десяти лет. Это, конечно, статистическая цифра. Это означает, что вероятность проникновения будет составлять одно проникновение в течение пяти или десяти лет. Вы можете легко увеличить это до десяти лет, или сто лет, или тысячи лет, просто предоставив немного больше материала на бампере. Поэтому я думаю, что это не такая сложная проблема, как защита сельскохозяйственных самолетов под давлением от пуль. Уайт, мой вопрос связан с... То, что я прочитал, и то, что я собрал здесь сегодня. Я сформулировал мнение, что теоретически нет предела скорости, которую человек может достичь в космосе. Не могли бы вы прокомментировать это как быстрое управление ракетной атакой? И они, вероятно, являются единственными мыслимыми транспортными средствами, способными развивать очень большие скорости в космическом пространстве. Не видно ни практического, ни теоретического предела.
существует очень определенное практическое ограничение, установленное количеством топлива, которое будет нести такая ракета. И это одна из причин того, что первая попытка будет сосредоточена на том, чтобы вывести что-то на орбиту, что это ограничение существует. Скорость на орбите составляет примерно 4 мили в секунду. Это небольшая орбита, и это примерно максимум, что мы можем получить с химическим топливом, ракетами, автомобилями. Вполне возможно построить ракеты, которые развивают более высокие скорости. Но соотношение между расходом топлива и полезной нагрузкой, которую можно было бы нести, становится все меньше и меньше. И, наконец, полезная нагрузка становится незначительной. Теперь, на другом конце книги, существуют совсем другие теоретические ограничения скорости. Вы можете достичь всех физических пределов, налагаемых законами природы, и это скорость света. Теперь эта скорость составляет 180 тысяч миль в секунду. Поэтому нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем, прежде чем это когда-либо будет иметь какое-либо практическое значение. Теория относительности, доктор Эйнштейн. Это требует, чтобы степени которые... Ни один объект не может превысить скорость света. Инерция массы приближается к бесконечности, когда вы приближаетесь к скорости света, и поэтому потребуется бесконечная тяга, чтобы ускорить что-либо сверх этой скорости. Так что это теоретический предел. Но, как я уже сказал, мы все еще далеко. Что же, джентльмены, я боюсь, что время настигло нас, и нам придется завершить эту конференцию. Доктор Ван Бон, я безусловно благодарю вас за очень интересную презентацию. Большое вам спасибо.